dear students good morning we have seen five different processes again we have to discuss two more processes in thermodynamics but before starting these processes i would like to introduce you with two terms driving or acting force and opposing force if we have to shift displace an object at rest we will have to apply some force on it that applied force is known as driving or acting force and displacement will occur in the direction of applied force but tendency of that object to remain in its initial or original state rest state that is opposing force to koi bhi agar hame change carry karna hai to do type ke forces hote hain ek driving or acting force jiski wajah se wo change hoga और अनदर वन दैट इज अपोजिंग फोर्स जो उस चेंज को अपोज करेगा नाउ प्रोसेस नंबर सिक्स रिवर्सिबल प्रोसेस सी व्हाट इज इट इट इज सच अ प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग और एक्टिंग फोर्स इज ओनली इन्फानाइटिसमली ग्रेटर दैन द अपोजिंग फोर्स एंड हुज डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाय एन इन्फानाइटिसमली स्मॉल इंक्रीज इन द ड्राइविंग फोर्स वट इज रिवर्सिबल प्रोसेस it is that type of process in which driving or acting force is only infinitesimally greater than the opposing force and whose direction can be reversed by an infinitesimally small increase in opposing force what does it mean matlab kya hota beta iska ye wo process hogi jisme driving ya acting force opposing force se bahut hi choti small value se larger hoga aur agar hum अपोजिंग फोर्स में इन्फानाइटिसमल स्मॉल इंक्रीज करेंगे यानी अपोजिंग फोर्स अगर हम बहुत थोड़ी वैल्यू से भी इंक्रीज करेंगे तो उस प्रोसेस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा दैट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस वी शैल एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बट बिफोर दैट लेट एस सी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्सिबल प्रोसेस यू विल फाइंड इट इज हाइपोथेटिकल और एन इमेजिनरी प्रोसेस इट इज नॉट अ रियल प्रोसेस रियलिटी में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती हाँ हालांकि वी कैन अप्रोच टू द रियल टू द रिवर्सिबिलिटी नियर अबाउट रिवर्सिबिलिटी हम जा सकते हैं बट एग्जैक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल इट टेक्स प्लेस इन्फानाइटिसमली स्लोली रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है इट इज एन इन्फानाइटिसमली स्लो प्रोसेस बहुत स्लो होगी इट इन्वॉल्व इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेप एक दो स्टेप में ये नहीं होती इट विल रिक्वायर infinite number of steps at every stage system is in pressure temperature equilibrium with the surrounding that we done every stage har ek stage ke baad system will be in pressure temperature equilibrium with the surrounding yani har ek stage ke baad system aur surrounding ka pressure temperature kya ho jayega same ho jayega equilibrium aa jayega yani pressure temperature will remain same and last point इन रिवर्सिबल प्रोसेस मैक्सिमम वर्क इज ऑप्टेन फ्रॉम अ सिस्टम अगर कोई सिस्टम रिवर्सिबल वे से वर्क डन करती है तो वहां वर्क डन विल बी मैक्सिम नाउ वाई वर्क डन इज मैक्सिम इन रिवर्सिबल प्रोसेस हाउ डज दिस प्रोसेस ऑकर्स या हाउ कैन वो इमेजिन अबाउट दिस प्रोसेस सो लेट मी एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ ऑन सिंपल एग्जाम्पल सपोज देर इज अ स्टोन और सम आयरन स्पेयर स्टोन है बड़ा या कोई आयरन का स्पेयर है जिसका वेट इट इज 50 के जी इट इज एट द फुट ऑफ द हिल एंड सपोज आई हैव टू शिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ द हिल ये जो आयरन का स्पेयर है वो अभी फिलहाल यहां है इनिशियल से हमें इसको टॉप ऑफ द हिल पे ले जाना है सपोज माई कैपेसिटी टू शिफ्ट पुश द वेट इज फिफ्टी के जी यानी 50 kg का ही वेट मैं थोड़ा सा पुश कर सकता हूं इस डायरेक्शन में उससे ज्यादा अगर वेट हो गया तो आई एम नॉट एबल टू पुश इट क्योंकि जो भी ड्राइविंग एक्टिंग फोर्स है मेरा दैट इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग 50 kg वेट ओनली एंड इफ इट इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम इनिशियल स्टेट एट द फुट ऑफ द हिल टू फाइनल स्टेट टॉप ऑफ द हिल यू जस्ट इमेजिन वॉट विल हैपन क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हो मैं इसे पुश करना शुरू करूंगा लेकिन एक स्टेप में छोटा सा पत्थर कंकड़ जैसे हम फेंक देते हैं वो एक स्टेज में ये नहीं होगा या वन स्टेप में ये नहीं होगा तो क्या करना होगा मुझे 
I will have to apply force and I will be shifting this iron sphere very slowly, very slowly. I will shift it a little bit shift it a little bit. Because the amount of my capacity, the amount of my driving force, is the amount of my opposing force. 50 kg. And 50 kg weight. That is opposing force. Now, it is not possible to shift or throw that sphere in one state from initial to final state. Slowly it will happen. What will happen? बस थोड़ा सा मैंने फोर्स लगा लिया थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा फोर्स लगाऊंगा ऊपर जाएगा स्टेप बाय स्टेप होगा ये और जब भी कभी जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो थोड़ा भी कम पड़ जाएगा तो दैट स्टोन इट विल रोल डाउन बैक ये जो स्टोन थोड़ा ऊपर गया है अगर मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो थोड़ा भी कम हो गया तो वट विल हैपन टू दैट स्टोन और आयन स्पीयर इट विल स्टार्ट रोलिंग डाउन वो नीचे आने लगेगा फिर मैं इसे फोर्स लगाऊंगा थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा हॉल्ट लेना होगा यानी एक स्टेप हो गई फिर थोड़ा फोर्स लगाऊंगा थोड़ा ऊपर जाएगा और अगर मेरा फोर्स अप्लाइड थोड़ा भी कम पड़ गया अगेन दैट स्पीयर दैट विल स्टार्ट रोलिंग डाउन वो नीचे आ जाएगा तो ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक बॉटम से लेकर अगर टॉप तक इसे ले जाना है तो दैट प्रोसेस वी कैन इमेजिन दैट विल ऑकर इन अ रिवर्सिबल मैनर अब आप अब पूरे पॉइंट्स एक बार देखो उसके ड्राइविंग फोर्स इज जस्ट इन्फानेटिसमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं वो थोड़ा सा ही ज्यादा होगा अपोजिंग फोर्स से बहुत थोड़ा इसलिए एक स्टेप में या वन स्टेप में वो चेंज नहीं होगा दूसरा इन्फानेटिसमली स्लो होगा छोटा सा स्पेयर है या कंकड़ है तो मैं आसानी से फेंक दूंगा दूर ये नहीं होगा इन्फानाइट स्टेप इन्फानेटिसमली स्लो होगी एंड एट एवरी स्टेज प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग प्रेशर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम आ जाएगी यानी प्रेशर टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग का नियरा बोर्ड सेम होगा तो थोड़ा सा मैंने इसे पोस्ट कर लिया मुझे थोड़ा हॉल्ट लेना पड़ेगा यानी फिर वो एडजस्ट आ जाएगा फिर मैं थोड़ा फोर्स अप्लाई करूंगा थोड़ा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा हॉल्ट होगा थोड़ा रेस्ट यानी इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी और यहाँ अपोजिंग फोर्स यानी इतना वेट एज इट इज मैक्सिम मेरी जो कैपेसिटी है उतना ही वेट है इसीलिए वर्क टू बी डन बाय मी इन दिस प्रोसेस इट विल बी मैक्सिम अगर छोटा सा कंकड़ होता तो मैं आसानी से उसे फेंक देता वहां मुझे इतना ज्यादा वर्क डन करने की जरूरत नहीं लेकिन यहाँ अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा है मेरे ड्राइविंग फोर्स जितना ही है ऑलमोस्ट इसीलिए वर्क टू बी डन बाय मी या वर्क डन बाय सिस्टम इन दिस प्रोसेस इज ऑलवेज मैक्सिम ओके एंड नाउ द लास्ट प्रोसेस Irreversible, ir not, which is not reversible. Simply we can define it like this: it is the process which is not reversible. Yeah, actual definition is better. Irreversible process is such a process in which driving force is greater than opposing force by large magnitude. क्या होगा यहाँ? Driving force is greater than opposing force by large magnitude. या लार्ज वैल्यू एंड हुज डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय एन इन्फानेटिसमली स्मॉल इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स इिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी हियर ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स बाय लार्ज वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स बाय एन इन्फानेटिसमली स्मॉल इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स ये वो प्रोसेस होगी जहां ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से लार्ज वैल्यू से बड़ा होगा ग्रेटर होगा और इसीलिए इसका डायरेक्शन हम रिवर्स नहीं कर सकते कैसे बाय वेरी स्मॉल इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स ऑल नेचुरल प्रोसेसेस दे आर इिवर्सिबल प्रोसेस सच एज फॉलो अप वॉटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर सो ऑल दीज नेचुरल फिनोमिन दे आर Irreversible type of processes. These processes they proceed in a direction which leads to equilibrium. Reversible process में हमने देखा है कि वो forward जाएगी कुछ समय के लिए फिर reverse भी आ सकती है. लेकिन यहाँ these processes they will proceed in that direction या in one particular direction which leads to equilibrium. कहीं ना कहीं जाके equilibrium हो जाएगा ना? In another language stop हो जाएगी वहाँ तक वो change होगा. And in this process maximum work is not possible 
इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क नहीं हो, हो सकता बिकॉज यहाँ ड्राइविंग फोर्स इज वेरी लार्ज देन अपोजिंग फोर्स हमें पता है अपोजिंग फोर्स अगर ज्यादा होता है तो वर्क टू बी डन ज्यादा होगा लेकिन अपोजिंग फोर्स अगर कम होता है तो ज्यादा वर्क डन करने की जरूरत नहीं है सिस्टम को जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल हो रिवर्सिबल वाला एग्जाम्पल हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वही स्टोन या आयर स्पेयर अगर हमें टॉप ऑफ द हिल से बॉटम फुट ऑफ द हिल तक उसे ढकेल देना है ऊपर से लोअर साइड में उसे ढकेल देना है तो देखो बेटा अब जो भी मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो बॉटम से अपर साइड लेने वक्त जितना फोर्स होगा उसके कंपैरिजन में वो बहुत कम होगा और एक बार प्रोसेस शुरू कर दिए एक बार वो नीचे आने लगा अपने आप हो जाएगा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं सो शिफ्टिंग एन आयर स्पीर फ्रॉम बॉटम टू हायर या टॉपर लेवल ऑफ द हिल दैट वॉज रिवर्सिबल प्रोसेस नियर अबाउट रिवर्सिबल लेकिन टॉप टू ही बॉटम अगर उसे ढकेल दे रहा है हमें सो दैट विल बी ए रिवर्सिबल प्रोसेस so these are in all seven types of processes now let us see one more important term internal or intrinsic energy internal or intrinsic energy which is represented by capital u initially it was indicated by capital e we know every object or system which contains matter in it it stores certain amount of energy in it अब कोई भी सिस्टम कंसिडर कर लो जिसमें मैटर है तो बिकॉज ऑफ दैट मैटर वो सिस्टम में उस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर की जाती है एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ड्यू टू मैटर प्रेजेंट इन दैट सिस्टम इट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी व्हाट इज इट टोटल एनर्जी स्टोर इन अ सिस्टम ड्यू टू मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम या इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ All forms of energies due to the matter present in the system. What is it? The sum total of all forms of energies due to the matter present in the system. System में जो matter होता है उसकी वजह से जितनी भी forms of energy system में होती है उस सब forms of energy के sum that is called as internal or intrinsic energy. एक बात ध्यान में रखो बेटा internal energy is not because of motion or position of the system jyada tar hame pata hota hai ki energy is due to position or motion of the system lekin yahan system ki position or motion ki wajah se energy nahi hoti it is due to matter which is present in that system system mein jo matter hota hai jo atoms ions molecules hote hai by virtue of these particles jo energy hoti hai that energy sum of all these energies is nothing but internal or intrinsic energy कैपिटल यू से या कैपिटल ई से दिखाया जाता है इसे इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखा है हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मतलब इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम जितना मैटर ज्यादा होगा इंटरनल एनर्जी सिस्टम की ज्यादा होगी जितना मैटर कम होगा इंटरनल एनर्जी कम होगी समझो फाइव ग्राम वाटर एंड फाइव हंड्रेड ग्राम वाटर फाइव हंड्रेड ग्राम वाटर में एनर्जी ज्यादा होगी इट इज अ स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत बार हम यहां कंफ्यूज होते हैं एग्जैक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड नहीं कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट All forms of energies simultaneously. जितने forms of energies होते हैं internal energy में हर एक form की value at one particular time determine करना impossible होता है So absolute value, exact value cannot be determined, but change in internal energy can be calculated and change in internal energy delta U is equal to U2 minus U1. U2 internal energy in final state, U1 internal energy in initial state. and thermodynamics deals with only change in internal energy thermodynamics may be scientists ko change in internal energy of system se importance hota hai usse matlab hota hai system ki energy pehle kya thi ab kya hai isse scientists ko koi len den nahi hoti hai change in internal energy of system kya hoti hai wo hame dekhna hota hai and that delta u internal energy change can be